Buenas, buenas. Aquí estamos de regreso con un tema que veo que a muchos les interesa y quieren saber más cómo es esto de estar viajando, de qué se trata, cómo se financia, tips, consejos, lugares, cultura. Uf. Para no hacer un video tan largo con tantos temas, lo que decidí es hacer videos más cortos e ir publicándolos sucesivamente. Así que en este primer video de lo que quiero hablar es cómo nació esta idea de viajar, cómo nació esta idea del año sabático y cuáles son los objetivos que me planteé en, en esta fase. Objetivos que me planteé para este año sabático, para este, para este gran viaje. El primero y principal Obviamente desconectar de todo lo que uno, de la rutina que venía teniendo. Aprender algo nuevo, habilidades nuevas, que entre ellos está el, un curso que hice online durante el viaje, un curso de coaching, que ya les hablaré más adelante. Otro objetivo fuerte que tenía para este viaje era hacer networking. Hacer networking con las personas que me fui cruzando, eh, anotar los contactos, aprender de ellos. Otro objetivo súper importante para mí en este viaje era hacer una especie de estudio de mercado, estudiar las distintas ciudades, cómo se vive, cómo es el ambiente allí, si me gusta o no me gusta, si podría quedar a vivirme, qué tipos de trabajo podía conseguir, cuánto, cuál es la calidad de vida, cuál es el costo de vida. Así que es la forma de viaje que, que tuve, la forma de viajar, me sirvió mucho para eso, conocí muchas personas locales que me, me contaban de cómo vivían ellos. Y por último, obviamente, un gran, un gran objetivo de todo viajero es conocer los lugares, conocer los, los puntos turísticos súper famosos, conocer la cultura, eh, nuevas personas y todo eso que siempre empuja al viajero. ¿De qué se trata un tiempo sabático, un año, algunos lo llaman tres meses, seis meses, el tiempo realmente es indistinto. Lo interesante de lo sabático es que uno deja de hacer lo que estaba haciendo normalmente, se trata simplemente de descansar, dejar, eh, dejar de lado las rutinas que uno venía teniendo todos los días y en mi caso esta idea surgió de, de un curso que hice en Buenos Aires, se llama El Mundo de las Ideas y allí hablaron de un concepto de que uno como adulto deja de aprender cosas porque está inmerso en esa rutina, está inmerso en la rueda del trabajo, de la familia, los amigos, nada, en esta rueda constante y dejamos de, de dedicarle tiempo a aprender, a estudiar, entonces dije ¿Por qué no aprovecho este tiempo sabático que me quiero tomar y aprendo algo nuevo? Así comenzó esta idea. Fueron muchos meses de estar craneando, de estar pensando cómo uno puede llegar a ese punto. Sí, también ustedes seguramente muchos estarán preguntando cuáles son las etapas que uno tiene que ir haciendo, cómo uno llega a tomar la decisión, cómo uno llega a ejecutar esa decisión que es lo, lo más difícil. Una de las partes más difíciles es el tema de dejar de trabajar, dejar de hacer lo que uno está haciendo. En mi caso, nosotros tenemos una empresa de robótica educativa, estaba inmerso en eso, estaba full, emprendiendo con muchas ganas, mucha pasión. Ven, encima veníamos con un empuje fuerte de, de demanda y de, de que las cosas salían perfectas y estábamos armando el equipo y demás. Entonces estaba inmerso en esta rueda de estar full trabajo, hacer el clic de que de dejar, de querer dejar todo esto fue muy fuerte, fue muy difícil, sobre todo porque uno le toma cariño a ese emprendimiento, le toma cariño al trabajo, nosotros trabajamos con, con chicos enseñándoles robótica, le toma cariño a los distintos grupos, en, hay buena onda con los compañeros y dejar todo eso la verdad que fue una decisión súper difícil, no solo eso, sino después toda la parte organizativa para que este proyecto siga continuando, ya que 
mi intención no era simplemente dejar todo e irme y, y que esto que el proyecto no siga con lo cual esa fue como la parte más complicada de, a la hora de tomar la decisión del año sabático sin duda alguna el segundo punto que muchos se estarán preguntando es ¿y qué gastas? ¿cómo generas ingreso en este tiempo de no trabajo o de, de sabático, de tiempo sabático? busqué formas de generar ingresos pasivos busqué formas de hacer trabajo remoto y sigo buscándolo pensé que iba a ser mucho más simple pero hoy día básicamente vivo a base de los ahorros que fui generando en los años y ya les contaré en otros videos, les contaré tips de cómo ir ahorrando en viajes la verdad es que no se gasta mucho lo, lo más costoso es transporte y, y comida alojamiento no estoy gastando mucho por un, una forma que tengo de viajar que ya les contaré pero principalmente transporte y, y comida es donde más se está gastando otra pregunta que me hicieron muchos es el tema de, de cómo es viajar solo. Claramente uno viaja como con más libertad, uno maneja sus propios tiempos, sin duda alguna te motiva, te empuja, te, te obliga casi a que tengas que interactuar con los demás porque somos seres sociales en definitiva y, y no nos gusta estar solos, con lo cual siempre estaba viendo con quién hablar y, y está ese tema eh, ese tema en común que, que lo facilita mucho que es el tema del viaje no todos en ese ámbito al menos en hoteles hosteles o en esos lugares turísticos casi todos son viajeros entonces es fácil entrar en la comunicación desde el y de dónde sos eh, qué haces acá dónde estuviste muchos temas en común que facilitan agilizan mucho la conversación así que eso creo que fue un gran plus de viajar solo y lo disfruté mucho la verdad desventajas por ahí mmm, se gasta un poquito más se gasta un poquito más porque para dos podrías ahorrar en alojamiento podrías ahorrar en comida transporte no hay que pagar, se gastaría lo mismo uno no tiene ese soporte de, 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 de la otra persona cuando las cosas no van tan bien no siempre va, va, va todo tan bien como uno planifica y lo otro que, que me di cuenta de, de, de viajeros que viajaban de apares era que compartían como esos momentos eh, hay momentos donde suceden cosas suceden cosas graciosas chistosas y que al haberlo vivido los dos juntos uno comparte eso y eso no había en mi caso más que compartirlo con, con mis familiares con mis amigos pero tampoco es que estás constantemente en comunicación con lo cual eso fue como quizás una de las mayores contras que encontré viajando solo así que hasta aquí este video como les decía no, no quiero que se haga muy largo pero quiero transmitirles la mayor cantidad de información y de experiencia posible comenten díganme qué les pareció hasta aquí qué otras preguntas les quedaron que les pueda responder por mensaje si no la próxima voy a pasar a destinos cómo planifique los destinos y a qué destinos ya fui, ya estuve, así que les voy a contar sobre eso, les voy a contar sobre tips para viajar eh, barato, sobre movilidad y qué cosas me pasaron durante el viaje, buenas, malas, les iré contando de a poquito. Así que muchas gracias, nos vemos, chau chau.